আসসালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমরা পিএসসি এর অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে আমরা প্রিলিমিনারি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য আমরা নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি সো অল সর্ট অফ ভিডিওস অফ আস উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ ফর গেটিং आवर ভিডিও টিউটোরিয়ালস ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ক্লিক অন ইওর বেল বাটন and for getting all sort of videos of us you were requested to subscribe our channel amra ajke alochona korte jacchi shut koshar onko ke kibhabe solve kora jay she somporke amra bigoto video tutorial o kintu apnaderke dekhiyechhilam je shut kosha theke ki dhoroner onko sacharochor bcs porikhay eshe thake amra bigoto koyekti bcs porikhar aloke moloto ajker video tutorial ti toiri korechi and this sort of mathematics are very important and crucial for upcoming bcs exam so let's have a look here amra shorbopothome je onko ti solve korbo lokkho kore dekhun ekhane bola hocche je sorol sudher har shot kora koto taka hole je kono muldhon 8 bochorer sude ashole 3 gun hobe tar mane amake ekhan theke muloto ber korte hobe sorol sudher har sudher har shot kora tar mane 100 takay ashole 1 bochorer sud koto hoy seta amake muloto ber korte hobe যে একশো টাকায় সুদের হার কত মূলত সেটাকে আমাকে এখান থেকে বের করতে হবে রাইট আমরা এই ধরনের অঙ্ককে আমরা দুই প্যাটার্নে মূলত সলভ করতে পারি তবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য আমরা একটি টেকনিকের মাধ্যমে এটিকে সলভ করব লক্ষ্য করে দেখুন আমরা বলছিলাম একটি টেকনিকের কথা আর গুণন টি ইকুয়াল টু এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড রাইট তার মানে এখান থেকে লক্ষ্য করে দেখুন যে এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে সুদের হার কত হবে তার মানে আর ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি ইন্টু হান্ড্রেড রাইট আমরা এখান থেকে কিন্তু সুদের হার বের করছি রাইট তার মানে এই সূত্র থেকে কিন্তু বেশ কিছু প্রবলেম আপনি কিন্তু এখান থেকে সলিউশন কিন্তু করতে পারেন প্রবলেম গুলার তাহলে লক্ষ্য করুন এখান থেকে এন এর মান দিয়ে আছে সুদে মূলে তার মানে সুদে মূলে বা সুদে আসলে তিন গুণ তার মানে এন দ্বারা আমরা এখানে মূলত বোঝাই যে আসলে সুদে মূলে কত গুণ লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা এন দ্বারা মূলত বোঝাচ্ছি যে সুদে মূলে কত গুণ সুদে মূলে কত গুণ এই জিনিসটি যদি আপনি মনে রাখেন আর আর মানে আমরা এখানে জানি কিন্তু সাধারণত হার রাইট আপনি যদি এটি জানেন আর টি মানে কিন্তু আমাদের এখানে মূলত সময় রাইট তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন আমরা বলছিলাম যে অনেক সহজে আমরা অঙ্কটিকে সলভ করতে পারি এন এর মান এখানে থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এর মান কিন্তু দেওয়া আছে এখানে আট বছর রাইট তার মানে এখান থেকে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে হান্ড্রেড তার মানে টু বাই এইট ইন্টু হান্ড্রেড এদিকে ক্যালকুলেশন করলে হয় ফোর ফোর দ্বারা হান্ড্রেড কে প্রিসাইজ করা যায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রাইট তার মানে লক্ষ্য করে দেখুন যে আমরা এখান থেকে মূলত সুদের হার পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বাট ইটস ম্যাটার অফ সরো দ্যাট ইউ ক্যান সলভ দিস ম্যাথামেটিক্স জাস্ট অনলি ফর প্রিলিমিনারি এক্সাম ইন দিস ওয়ে বাট ফর রিটেন এক্সাম হোয়াট শুড বি ডান ইফ ইউ সলভ দিস ম্যাথামেটিক্স ইন দিস ওয়ে দ্যান ডেফিনেটলি দি আর ইজ এ গ্রেট পসিবিলিটি টু কাট ইউর ম্যাথামেটিক্স ফ্রম হিয়ার আমরা এ পর্যায়ে দেখবো যে লিখিত পরীক্ষায় কিভাবে প্রবলেমটিকে সলভ করা যায় অর্থাৎ আমরা একটু ডিটেলস করার চেষ্টা করব অঙ্কটিকে লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম যে সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন আট বছরের সুদে আসলে তিন গুণ হবে তার মানে এখানে কিন্তু মূলধন মূলত দেয়া নেই রাইট আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করুন যে আমরা যদি আসল কনসিডার করি একশো টাকা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মনে করুন আসল একশো টাকা মনে করি মনে করি আমাদের আসল একশো টাকা এরপরে তাদের যে কন্ডিশন বা রিকোয়ারমেন্ট তারা কিন্তু সেখানে বলে দিয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে যে কোনো মূলধন আট বছরের সুদে আসলে তিন গুণ হবে তার মানে আসল যদি আমাদের একশো টাকা হয় তার মানে সুদে মূলে তিন গুণ তার মানে আট বছরে লক্ষ্য করে দেখবেন আট বছরে সুদে আসলে সুদে আসলে তিন গুণ সুদে আসলে তিন গুণ হলে তিন গুণ তার মানে এখানে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে মূলত হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি দ্যাট মিনস থ্রি হান্ড্রেড রাইট আচ্ছা এই থ্রি হান্ড্রেড আমরা কি পেলাম আসলে আমরা দেখলাম যে এই তিন বছর আট বছর পরে মূলত এই একশো টাকার আমরা দেখলাম সুদে মূলে এটি হয়ে যাচ্ছে তিনশো টাকা রাইট তাহলে আমরা এই সুদে আসল থেকে যদি আমরা এই আসলটিকে বাদ দিয়ে দিই তাহলেই তো মূলত আমরা এখান থেকে সুদ পেয়ে যাব রাইট তার মানে লক্ষ্য করুন আমরা এখান থেকে সুদ বের করতে পারছি কিন্তু সুদ ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড দ্যাট মিনস টু হান্ড্রেড কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি আমরা দুইশো টাকা কিন্তু মূলত সুদ পাচ্ছি অর্থাৎ একশো টাকায় আট বছরে কিন্তু আমাদের সুদ হয়ে যাচ্ছে দুইশো টাকা রাইট 
তাহলে অঙ্কটিকে আমরা যেহেতু বের করব সুদের হার তার মানে আপনি অঙ্কটিকে এই পর্যায়ে এইভাবে আপনি সাজাতে পারেন যে 100 টাকায় আমরা কিন্তু 200 টাকা পেয়েছি তার মানে 100 টাকায় লক্ষ্য করে দেখবেন 100 টাকায় 8 বছরে আপনি এইভাবে লিখতে পারেন যে সুদ হয় মূলত 200 টাকা তার মানে 100 টাকার 1 বছরে 100 টাকার 1 বছরে সুদ হবে কিন্তু মূলত 200 ডিভাইডেড বাই 8 দ্যাট मींस 20 5% রাইট তার মানে আমরা এখান থেকে কিন্তু লিখতে পারি যে আসলে সুদের হার 25% রিডেন পরীক্ষায় কিন্তু সাধারণত এইভাবে অঙ্কটিকে সলভ করতে হয় আর সুদ আসলে অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে বেসিক যে কনসেপ্ট সেটি হচ্ছে আপনাকে ফে সলভ করা যায় এই পর্যায়ে আমরা সেটি সলভ করব লোক গুরু এর পর্যায়ে আমরা বলছিলাম যে এই ছোট্ট একটি টেকনিকের মাধ্যমে কিন্তু বেশ কিছু অঙ্ক সলভ করা যায় লোক গুরু এর পরের ম্যাথমেটিক্স এর প্রতি বার্ষিক 10 টাকা হার কত সময়ে কোন মূলধন সুদে আসলে দ্বিগুণ হবে রাইট তার মানে লোক গুরু তো আমরা বলছিলাম যে টেকনিকের কথা এরকম দ্বিগুণ তিনগুণ চারগুণ পাঁচগুণ সুদে মূলের কথা থাকলেই আপনি এই সূত্রটি अप्लाई করবেন আর গুণন টি ইকুয়াল টু n 1 100 এরপরে তাদের যে বেসিক রিকয়ারমেন্ট সেটি আপনি এখান থেকে লোক করে দিবেন তারা কি বলছে তারা বলছে মূলত কত সময় তার মানে আমাকে টি বের করতে হবে রাইট তার মানে টি আপনি বাম পাশে রাখুন তার মানে n 1 100 ডিভাইডেড বাই r রাইট আমরা তো r মানে জানি সুদের হার টি মানে হচ্ছে সময় অর্থাৎ আমাদেরকে এখান থেকে মূলত বের করতে হবে যে বার্ষিক 10 টাকা হার কত সময়ে কোন মূলধন সুদে আসলে আসলে দ্বিগুণ হবে তার মানে বলা হচ্ছে যেহেতু দ্বিগুণ তার মানে n আমরা জানি যে সুদে মূলে দ্বিগুণ এখানে 2 1 r এর মান কিন্তু এখানে দেয়া আছে 10 কিন্তু কিন্তু 100 রাইট তার মানে 1 10 100 এটিকে মোর প্রিসাইজ করা যেতে পারে দ্যাট मींस 100 কে আপনি কিন্তু এখানে প্রিসাইজ করতে পারেন 10 দ্বারা রাইট তার মানে আমরা এখান থেকে মূলত পেয়ে যাচ্ছি 3 ইয়ার্স অর্থাৎ 10 বছর সময় মূলত প্রয়োজন লাগবে তার মানে অঙ্কটির आंसर হয়ে যাবে বার্ষিক 10 টাকা হার 10 টাকা হার 10 বছর সময় মূলধন আসলে সুদে মূলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ফর প্রিলিমিনারি एग्जाम एक्चुअली यू कैन सॉल्व दिस मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ এই পর্যায়ে আমরা তৃতীয় নম্বর প্রবলেমটিকে কিভাবে সলভ করা যায় আমরা সেটিকে সলভ করার চেষ্টা করব লোক গুরু এখানে বলা হচ্ছে যে কোন আসল 3 বছরে সুদে আসলে 460 টাকা এবং 5 বছরে সুদে আসলে 500 টাকা হলে সুদের হার কত তার মানে আমরা কেয়ারফুলি ভাবে ম্যাথমেটিক্স থেকে পড়ে দেখলাম যে সুদের হার কত তার মানে আমাকে এখান থেকে মূলত আর বের করতে হবে রাইট তাহলে লোক গুরু তো কোন আসল 3 বছরে সুদে আসলে 460 টাকা আবার 5 বছরে সুদে আসলে 500 টাকা তার মানে এখানে যেহেতু বলা আছে সুদে আসলে 400 টাকা তার মানে এই 400 টাকার মধ্যে আসলে আপনি স্পেসিফিক্যালি কিন্তু এখান থেকে বলতে পারেন না যে আসলে সুদ কত টাকা আসে আসল কত টাকা আছে রাইট কিন্তু বলা আছে সুদে আসলে 460 টাকা তার মানে আপনাকে এখান থেকে একটি সেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে যে এনি হাউ এট এনি কস্ট আপনাকে এখান থেকে যে কোনো একটি বের করতে হবে whether it it is interest or it is principal isn't it tar mane hoy apni ekhan theke shudh ber korben na hole ashol ber kore niye ashben ekhane kintu ekadhik shudh deya ache right tahole onko tike amra kintu solve korte pari ebhabe lokokoron amra bolchilam je etike apni sajate paren ebhabe je ashol ashol jo 5 bochor issue very very important ekti mathematics lokokoron আসল প্লাস 5 বছরে সুদ ইকুয়াল টু কিন্তু এখানে দেয়া আছে তার মানে এখানে দেয়া আছে মূলত 500 টাকা রাইট আবার এখানে দেওয়া আছে দ্বিতীয় কন্ডিশন লক্ষ্য করুন যে কোন আসল 3 বছরে সুদে আসল তার মানে এখানে আমার থেকে যাচ্ছে আসল প্লাস এখানে 3 বছর মূলত দেয়া আছে 3 বছরের সুদ ইকুয়াল টু এখানে দেয়া আছে কিন্তু মূলত 460 আসলে আমরা এদিকে কেন এভাবে লিখলাম আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি যে আমাদেরকে যে কোনো অ্যাক্টিভ বের করতে হবে হয় আসল না হলে সুদ আমরা এটিকে দুইটি ইকুয়েশন ধরে আমরা এখান থেকে কিন্তু সুদ বের করতে পারি রাইট তাহলে এটিকে বিয়োগ যদি করেন তাহলে আসল আসল কেটে যায় 5 থেকে 3 চলে গেলে দুই বছরের সুদ কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি মূলত রাইট তার মানে দুই বছরের সুদ আপনি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু 40 টাকা আপনি এখন দুই বছরের সুদ যেহেতু 40 টাকা পেলেন আপনি এটি 5 বছরের জন্য বের করতে পারেন 3 বছরের জন্য বের করতে পারেন 
আসলে তাদের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু এটি নয় তাদের রিকোয়ারমেন্ট মূলত সুদের হার কত হবে অর্থাৎ 100 টাকার এক বছরে সুদ মূলত কত হবে ইজ ইট ইট তাহলে লক্ষ্য করুন তো আমরা এটিকে 3 বছরের জন্য বের করব লক্ষ্য করুন 3 বছর অথবা 5 বছর যে কোনো ভাবে বের করতে পারেন তার মানে এক বছরের সুদের পরিমাণ হয়ে যাবে কম রাইট তার মানে 40 ডিভাইডেড বাই 2 দ্যাট मींस 20 হয়ে যাচ্ছে কিন্তু 3 বছরের জন্য সুদের পরিমাণ কিন্তু হয়ে যাবে বেশি তার মানে 3 বিশে হয়ে যায় কিন্তু 60 তার মানে আমরা দেখলাম এখান থেকে মূলত 3 বছরের জন্য সুদ মূলত হয়ে যাবে 60 টাকা রাইট আমরা কিন্তু 3 বছরের সুদের পরিমাণ 60 টাকা পেলাম আচ্ছা আমরা 3 বছরের জন্য যেহেতু সুদ আসলে 460 টাকা দেয়া আছে তার মানে আসল আমাদের কত টাকা হবে বলুন তো আসল কিন্তু আমাদের এখান থেকে মূলত হয়ে যাবে 460 বিয়োগ 60 তার মানে 400 টাকা রাইট আমরা কিন্তু এখন বের করতে পারলাম মূলত আসল আমাদের 400 টাকা সুদের পরিমাণ আমাদের 60 টাকা তার মানে লক্ষ্য করুন আমরা এটিকে কিন্তু এভাবে সাজাতে পারি যে 400 টাকার 3 বছরের সুদ হয় 400 টাকার আপনি এটি কিভাবে সাধারণ 400 টাকা 3 বছরের সুদ 3 বছরের সুদ হয় মূলত 60 টাকা রাইট আমরা কেন এটি এভাবে সাজাবো আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে 100 টাকার এক বছর আসলে কত টাকা সুদ হয় সেটি আমাদেরকে বের করা রাইট তাহলে এখানে 1 টাকার এক বছরের সুদ হয়ে যাবে কিন্তু কম তার মানে 60 ডিভাইডেড বাই 400 ইনটু এখানে 3 বের করা রাইট কিন্তু আপনি বলছিলেন যে 100 টাকা এক বছরে 5 টাকা অথবা যে সুদের হার 5% সুদের হার বের আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তার মানে আমরা এখান থেকে অঙ্কটি নিয়ে কিন্তু বের করতে পারলাম যে আসলে অঙ্কটিকে বের করতে পারলাম এইভাবে যে কোন আসল 3 বছরের সুদ আসলে 460 টাকা এবং 5 বছরে সুদ আসলে 500 টাকা হলে সুদের হার মূলত হবে 5 টাকা আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আসলে এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম বারবার একটি কথা যে আমাকে কি কনসেপ্ট আমাদের এখান থেকে একটি রয়েছে যেহেতু সুদ এবং আসল এই দুটি মিলে টাকা দেয়া আছে কিন্তু সুদের সুদ আসলে কত টাকা বা আসল আসলে কত টাকা সেটি কিন্তু আমরা এখান থেকে জানি না যে কোনো একটি বের করে নিয়ে সেটিকে ধরেই মূলত আমরা অঙ্কটিকে সলভ করতে পারি অঙ্কের চাহিদা মোতাবেক আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই পর্যায়ে আমরা সর্বশেষ ম্যাথমেটিক্সটি করব লোক করে দেখুন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি ম্যাথমেটিক্স বিগত 16 তম বিসিএস পরীক্ষায় क्वेश्चनটি এসেছিল আমরা দেখব কত সহজে এটিকে সলভ করা যায় লোক করে এখানে বলা হচ্ছে माफ করবেন 500 টাকার 4 বছরের সুদ ও 600 টাকার 5 বছরের সুদ একত্রে 500 টাকা হলে সুদের হার কত এই রকম যখন একাধিক সুদ একত্রে এত টাকা এই রকম কথা যখন বলা হবে তখন একটি কনসেপ্ট নিতে হবে যে এখানে মূলত আমাকে এক বছরের সুদ আগে বের করে নিতে হবে তার মানে এখানে এটি আপনি এভাবে লিখতে পারেন যে 500 টাকার 4 বছরের সুদ 500 টাকার 4 বছরের সুদ মূলত হয়ে যাবে এখানে মূলত 4 এ 5 এ 20 তার মানে হচ্ছে 2000 টাকা আর এই 2000 টাকায় কিন্তু এক বছরের সুদ হয়ে যাবে রাইট এক বছরের সুদ আপনি জাস্ট এই একটি কনসেপ্ট রাখার চেষ্টা করবেন এখান থেকে যে 500 টাকার 4 বছরের যে সুদ হবে সেটি মূলত হয়ে যাবে এক বছরের সুদ তাহলে প্রথম কন্ডিশনে আমরা 2000 টাকা পেয়ে যাচ্ছি এরপর লক্ষ্য করুন 600 টাকার 5 বছরের সুদ তার মানে এখান থেকে আমি লিখতে পাচ্ছি যে 600 টাকার 5 বছরের সুদ মূলত হবে 5630 দ্যাট मींस 3000 টাকা এটিও কিন্তু হয়ে যাবে মূলত এক বছরের সুদ রাইট এখন তাদের বেসিক যে রিকোয়ারমেন্ট তারা বলেছে যে সুদের হার কত মূলত তার মানে আমরা একত্রে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে সুদ কিন্তু মূলত এখানে এক বছরের জন্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5000 টাকা কিন্তু এইভাবে সাজাতে পারি রাইট তার মানে লোক করুন আমরা এটিকে এইভাবে লিখব যে এটিকে এইভাবে লিখতে পারি লোক করে দেখুন 5000 টাকায় আমরা এখানে 5000 টাকায় 5000 টাকায় এক বছরে সুদ হয় যেহেতু তারা বলেছে একত্রে এক বছরে সুদ হয় মূলত এখানে 500 টাকা রাইট 500 টাকা তাহলে 1 টাকার এক বছরে সুদ হয়ে যাবে কিন্তু কম তার মানে 5000 কিন্তু 100 টাকার এক বছরে সুদ আবার বেশি হয়ে যাবে দ্যাট मींस 500 ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই 5000 রাইট তার মানে এটি এটি কাটতে পারেন এটি এটি কাটতে পারেন এটি এটি আবার কাটা যায় তার মানে আপনি মূলত বলতে পারছেন এখান থেকে যে 10 টাকা আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তার মানে আপনি এখান থেকে ডিসিশন নিতে পারছেন যে আসলে সুদের হার 10 টাকা হবে এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলো যখনই বলবে যে দুইটি সুদ দেওয়া থাকবে এবং বলবে যে একত্রে এত টাকা 
তার মানে আপনি ওখান থেকে এক বছরের সুদ আসলে কত টাকা হচ্ছে একত্রে সেটি বের করে নেবেন আমরা কিন্তু সেভাবে করেছি যে এক বছরের সুদ আমরা পেয়েছি কিন্তু একত্রে পাঁচ হাজার টাকা এক বছরের সুদ যেহেতু তারা বলেছে একত্রে কত টাকা হয় একত্রে আমরা ডান পাশে লিখেছি এবং পরবর্তীতে মূলত বলছে যে একশো টাকায় এক বছরের মূলত সুদ কত হবে আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শেষ করতে যাচ্ছি তবে আপনাদের কাছে আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি আমরা সুদ কষার উপরে ভিত্তি করে তিন পর্বের ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা তৈরি করছি আপনাদের জন্য আশা করছি আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল গুলো আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে আগামী দিনের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সর্বশেষে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ